Ciao a tutti, benvenuti su Fly High, dove volerete in alto nell'apprendimento della lingua italiana con me, Francesca, ed eccoci nel primo episodio di questa serie di esercizi di lettura che ho dedicato alla geografia italiana e per tutti coloro che si trovano a un livello intermedio. Come vedete sto parlando in italiano, cercherò di parlare un po' più lentamente della mia velocità normale perché io parlo in genere piuttosto velocemente così che eh, possiate capire eh, il più possibile e eh, darò poi ogni tanto delle parole in inglese soprattutto delle parole che potrebbero essere un po' più difficili e quindi vi eh, darò la traduzione eh, in inglese. Cosa faremo in ogni episodio in questa uh, playlist? Allora, inizieremo con un esercizio di lettura in cui uh, imparerete nuove uh, parole, nuovo vocabolario. Nel frattempo imparerete anche di più sulla geografia italiana, quindi in maniera molto uh, itinerante. E alla fine di ogni uh, episodio vedremo insieme un esercizio di comprensione così che potrete consolidare il tutto. In questo episodio il tema è una panoramica eh, generale sulla eh, geografia italiana, sull'Italia fisica, un po' come se eh, volassimo sull'Italia dall'alto. Esploriamola insieme. Ecco qui il panorama sulla geografia italiana. Overview on Italian Geography. Overview is panorama, panorama. Allora, queste potrebbero essere le nuove parole, le nuove parole che non sapete, che non conoscete ancora. Dal punto di vista, per esempio, dal punto di vista significa from the point of view of something or someone, quindi dal punto di vista. Uh, poi abbiamo delimitare. Delimitare significa to border, to define, delimitare. Then we have, abbiamo catena montuosa, catena montuosa, mountain chain, e arcipelago, arcipelago, stai arcipelago. Mm? Ecco, queste potrebbero essere parole che magari non sapete uh, ancora. E adesso iniziamo, iniziamo con la lettura. L'Italia, ufficialmente chiamata Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale. Come vedete dalla cartina, l'Italia si trova proprio qui, in basso, ehm, nella parte sud eh, dell'Europa. Dal punto di vista governativo, l'Italia è una Repubblica parlamentare. E ha una popolazione di circa 59 milioni di abitanti. La capitale è Roma, di cui vedete un bellissimo scorcio eh, del Colosseo. Bellissima foto. Il territorio italiano è peninsulare. Nella parte continentale l'Italia è delimitata dal punto di vista fisico dalla catena montuosa delle Alpi e confina da ovest a est con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. L'Italia ha anche due stati enclavi, San Marino e la città del Vaticano. Questi sono due stati indipendenti, circondati completamente dallo Stato italiano. Allora, vediamo un attimo, a proposito, qua abbiamo la cartina, e vedete la Francia, vedete la Francia qui, quindi la Francia proprio a ovest, la Svizzera più a nord, che confina appunto con l'Italia, e poi abbiamo l'Austria nella parte un po' più a nord-est, nord e la Slovenia qui a uh, nord-est. Mm? Poi tutto a sud avremo poi il mare che appunto vedremo nella prossima, uh, nella prossima slide. E uh, per quanto riguarda gli stati enclavi, qui è San Marino, vedete dove si trova? Questo 
questo pallino qua nero insomma è proprio un territorio proprio uno stato molto 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 piccolo san marino e eh, la città del vaticano la città del vaticano che si trova in realtà un enclave che è circondata completamente dalla città di roma hm? però è uno stato indipendente e qui abbiamo due foto, una di Città del Vaticano, che vedrete ovviamente praticamente include la piazza San Pietro, la piazza San Pietro che appunto vedete, vedete qui, no? appena, appena davanti alla uh, Basilica di, uh, di San Pietro e un po' di uh, palazzi intorno, è, <ride> questa è la Città del Vaticano. E poi abbiamo San Marino, San Marino che è, una, è, molto, molto, è un paese molto molto pittoresco, quindi vi consiglio altamente di uh, visitarlo, e, è veramente molto molto bello. E il resto del territorio italiano è circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio, Adriatico e Mediterraneo. Quindi vediamo questi mari, abbiamo l'Adriatico, vedete l'Adriatico è qua, l'Adriatico è sulla parte diciamo est, eh? tutta corre proprio eh, completamente da nord a sud ma nella parte est eh, dell'Italia, abbiamo il mare eh, Ionio, Ionio qua a sud, eh? abbiamo il Mediterraneo sotto la Sicilia, hm? qui è il Mediterraneo, e abbiamo il Mar Tirreno, il Mar Tirreno nella parte centro eh, centro sud ma ovviamente la costa ovest eh, dell'italia come vedete e abbiamo il mar ligure il mar ligure che si trova nella parte eh, nella parte nord praticamente no se comparato ovviamente alla situazione fisica eh, dell'italia l'italia ha un territorio prevalentemente collinare e montuoso le montagne si estendono per buona parte della nazione. Le cime più elevate sono nelle Alpi occidentali, dove le vette che superano i 4.000 metri sono numerose, come il Monte Bianco, 4.810 metri, che è anche la montagna più alta d'Europa, il Cervino, 4.478 metri, e il monte rosa 4634 metri la seconda principale catena montuosa è quella degli appennini che attraversa l'italia da nord a sud allora come vedete effettivamente è un territorio l'italia è un territorio prevalentemente montuoso o collinare le Alpi sono tutta la parte nord eh, in cui eh, l'Italia poi confina con, gli altre, con le altre nazioni che abbiamo menzionato, quindi l'Italia è proprio, le Alpi hanno proprio questa forma d'arco eh, che delimitano eh, l'Italia dal punto, dalla, nella parte settentrionale e poi abbiamo gli Appennini, gli Appennini che si trovano appunto da, eh, che partono più o meno qui in Liguria eh, e, vanno, e vanno giù e attraversano completamente l'Italia fino, fino proprio qui a Reggio Calabria, proprio, proprio dal, no, dal, dal centro nord, diciamo fino proprio al sud. E sì, questa è una foto del Monte Bianco, una, una montagna spettacolare e um, le pianure invece le pianure occupano solo un quarto del territorio italiano la più estesa è la pianura padana nel nord del paese vedete la pianura padana è questa si trova qua la pianura padana eh? dove vedete questa parte piatta è la pianura padana l'italia ha anche numerose isole le due principali sono la Sicilia e la Sardegna, mentre le isole minori sono in gran parte raccolte in arcipelaghi, come l'arcipelago toscano, a cui appartiene l'isola d'Elba, l'arcipelago della Maddalena, l'arcipelago campano, che comprende Ischia e Capri, le isole ponziane, le Pelagie, le Eolie, le Egadi e le Tremiti. Allora, vediamo un po' dove sono tutte queste isole. 
Allora, la Sicilia e la Sardegna, la Sicilia la vedete qua, lo, qua sicura, sicuramente lo sapete, appunto, lo sapevate già dove era la Sicilia, quindi questa è la Sicilia qui a sud e la Sardegna è questa. Questa invece è la Corsica, la Corsica fa parte della Francia, quindi non è parte, anche se fisicamente sembrerebbe trovarsi nel territorio italiano, in realtà fa parte della Francia. Quindi Sicilia e Sardegna. E poi abbiamo l'isola d'Elba qui e abbiamo diverse altre isolette che fanno tutte parte dell'arcipelago toscano. Poi abbiamo le tremiti, ah, vedete qua un puntino, sono queste le tremiti, eh, le tremiti sono qui. Abbiamo poi le isole Eolie, queste sono le Eolie, sì, eh, proprio, al, um, proprio a nord della Sicilia. Abbiamo le Egadi, ah, le Egati sono qua. Abbiamo poi, beh, non abbiamo menzionato Pantelleria, il testo non menziona Pantelleria, ma Pantelleria fa parte d'Italia e si trova qui. E le Pelagie sono, uh, sono qui. Ok, le, le ho menzionate tutte, non ho menzionato Capri e Ischia. Capri e Ischia si trovano proprio piuttosto vicino a Napoli, insomma, sono in questa, sono qua, sono qua così, uh, Capri e Ischia. Um, ecco, quindi queste sono le, sono le isole principali um, che appartengono al territorio italiano. E questa è una bellissima foto di uh, Castelsardo in Sardegna, l'ho scelta per via del mare, guardate il mare come blu, proprio, e uh, sembra che si confonda quasi con il, con il cielo. Castel Sardo si trova nella parte nord della, eh, della Sardegna, se siete interessati insomma, a, a dare un'occhiata e a esplorare in genere il, il territorio. È veramente un posto favoloso. E uh, now, adesso tocca a voi, tocca a voi, it's your turn. Allora, vediamo subito, um, vi do qualche secondo. Poi se ve ne servono di più potete appunto fare pausa, eh? Eh, potete un attimino fermare il video o tornare indietro anche se volete appunto consultare eh, per la risposta corretta. Comunque iniziamo dalla prima domanda. Che tipo di governo ha l'Italia? Che tipo di governo ha l'Italia? Aspetto un pochino e poi vi do la risposta. Sì. Ha una repubblica parlamentare. Ha una repubblica parlamentare. L'Italia è un'isola? L'Italia è un'isola? No, è una penisola. Ok, è una penisola. Perché? Perché eh, è, qual è la differenza tra isola e penisola? Isola ovviamente è quando è circondata completamente, quando un territorio è circondato completamente dal mare, come eh, in questo caso vedete qua la Sardegna o la Sicilia, per esempio, sono le isole principali, giusto? La penisola invece, una penisola eh, è quando un territorio è circondato eh, da tre lati, su tre lati dal mare, ok? In questo caso, vedete, l'Italia è una penisola perché è circondata da a ovest, a sud e a est dal mare. È solamente a nord che è attaccata ancora alla terraferma, ok? Alla mainland Europe, quella che si chiama appunto all'Europa continentale. Mm? Con quali paesi confina l'Italia? Con quali paesi confina l'Italia? Ok, ditemi un po' quali sono i paesi, eh, quali sono gli stati con cui confina l'Italia. Esattamente, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Ok, ho chiesto specificamente gli, i paesi, quindi non anche considerando il mare, perché il mare poi questi mari fanno parte effettivamente del territorio italiano, quindi a livello proprio nazionale con altri stati, ehm, con altri appunto, con altri stati, sono questi quattro. Quali sono gli stati e enclavi? Quali sono gli stati e enclavi? San Marino e Città del Vaticano, esattamente, Città del Vaticano, San Marino e Città del Vaticano. Quali mari bagnano l'Italia a sud? Ditemi un po'. Quali mari bagnano l'Italia a sud? Il Mar Ionio, 
e il Mar Mediterraneo. Uh -huh. Quali sono le cime più elevate delle Alpi? Quali sono le cime più elevate delle Alpi? Sì, abbiamo il Monte Bianco, per esempio, abbiamo il Monte Rosa e il Cervino. Mm -hmm. Dove si trova l'isola d'Elba? Dove si trova l'isola d'Elba? Allora, l'isola d'Elba si trova nell'arcipelago toscano, come vedete si trova proprio qui, e questa qui. E dove si trova l'isola di Capri? Dove si trova l'isola di Capri? Esattamente, si trova nell'arcipelago proprio qui, insieme a eh, nell'arcipelago campano, insieme a eh, Ischia. E questo conclude la nostra lezione per oggi, spero proprio che vi sia piaciuta e fatemi sapere quante risposte avete azzeccato o eh, immagino tutte eh, e appunto fatemi sapere se questo formato vi è piaciuto e preparerò altre lezioni, eh, altre lezioni così in cui parleremo eh, di altri argomenti e eh, vedremo, scopriremo l'intera geografia italiana, mare, monti, fiumi, laghi, mari, eh, tutto quello che c'è eh, da sapere e uh, se vi è piaciuto appunto se tutto questo vi è piaciuto iscrivetevi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio allora io vi auguro una buona giornata un buon proseguimento e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao